ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਹਾਜ਼ਰ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਰਹਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 50% 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ 35-40% ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਲਸ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਰ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀ ਕੈਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਨੰਬਰ ਵੀ 60 ਪੈਂਟ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਸ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਚ ਕਿ ਪੰਜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮੋਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੋਡੇਸ਼ਨ 
ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ 99% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ 1-2% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ 2 ਤੋਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਹੈ 80% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ 60% ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਵੇਵਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਲਥ ਬੱਚਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੇ ਓਵਰਆਲ 55 ਹੈ 60 ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਕਰੋ ਪੀਟੀ ਕਰੋ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਵੇਵਰ ਅਸੀਂ ਜਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਆਇਲਸ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਆਇਲਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਪੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 2022 ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਸਤੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਓਰਿਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ ਸੋ ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਅਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਚ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਵੀ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੂ
ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਰਕੇ ਆਫ ਲੈਵਲ 6 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਉਣੇ ਆ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਲੱਸ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਆਈਟੀਆਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੋ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 20 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜੀ ਐਨਐਸ ਡਬਲਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹੀ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਇੰਟੇਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੇਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਸੰਬਰ ਚ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੜੇ ਸਮੂਥਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 6 ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਅੱਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ 100% ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੀਓਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਜੈਨੂਨ ਟੈਂਪਰੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਲਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਓਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੀਓਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੀਓਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਜਾਂ 2 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਏਅਰ ਫੇਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਫਡੀ ਪਈ ਆ ਸੇਵਿੰਗ ਪਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਲਾਂਕਿ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 3 ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਚਾਰ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਬਜਟ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੀ ਜੀ ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ प्राप्त किया है बहुत खुश हाँ ये मेरा पासपोर्ट तुम देख सकते हो जेकर मैं अपनी प्रोफाइल बारे डिस्कस करा तो मेरा स्टडी का गैप भी सी विदाउट आईलैट्स तो विदाउट फेसिंग एम्बैसी इंटरव्यू मैं ये वीज़ा प्राप्त किया है ये मैं एजुकेशन एब्रॉड कंसल्टेंट की पूरी टीम का बहुत ही थैंकफुल हाँ ये बहुत कोपरेटिव ने जेकर तुम भी किसी कंट्री अपना वीज़ा लगवा चाहते हो तो एक बार एजुकेशन एब्रॉड कंसल्टेंट जरूर विजिट करो इन्ह की पूरी टीम बहुत ही कोपरेटिव है सत श्रीकाल मेरा नाम पूजा है मैं मानसा की रहने वाली हाँ मैं अच्छ मेरा कैनेडा का स्टडी वीज़ा मिले एजुकेशन अब्रॉड कंसल्टेंट के थ्रू मे जेकर मैं अपनी प्रोफाइल की गल करा मैं बी टैक होल्डर हाँ ओवरऑल सिक्स पैंट स्कोर से मेरे मैं बिल्कुल ही उम्मीद नहीं कि मैं मेरा स्टडी वीज़ा मिलेगा फिर मैं एक एडवरटाइजमेंट देखी वो दे थ्रू मैं एजुकेशन अब्रॉड कंसल्टेंट्स बारे पता चलिया उन्होंने मैं प्रॉपर गाइडेंस दी उन्होंने सर्विस बहुत वजिया ने मेरा सारा प्रोसैस कॉलिंग थ्रू ही हो गया मैं बार बार विजिट भी नहीं करना पे अगर तुम भी अपलाई करवाना चाहते हो तो तुम भी विजिट कर सकते हो कोई भी थोड़ा वीज़ा रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है तो तुम जल्दी विजिट करो ताकि मेरी तरह जल्दी ही अपलाई कर सको अपना ट्रेन पूरा कर सको थैंक यू मेरा नाम हरमनप्रीत कौर मैं मोहाली की रहने वाली हाँ मेरे प्ल प्लस टू मैं टू थाउजेंड एटीन के पास आउट हाँ तो मेरे सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स तो मैं कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया तो मेरी रिफ्यूजल से बट आफ्टर मैं किसी ने गाइड किया कि तुम एजुकेशन अब्रॉड कंसल्टेंट की ऑफिस विजिट करो तो मैं जतेंद्र सर मिली इतने आके तो मैं बहुत वाइस उन्होंने गाइड किया तो मेरा तीन दिन मैं वीज़ा आ गया तो मैं थाउजेंड पाउंड की यूनिवर्सिटी तो स्कॉलरशिप मिली आ सत श्रीकाल जी मेरा नाम तजेंद्र कुमार है एंड मैं नूर महल तो बिलोंग करता है अज मैं मेरा यूके का डिपेंडेंट वीज़ा रिसीव होया तो मेरा वीज़ा देख सकते हो एंड जे जेकर मैं अपने अपनी वाइफ की प्रोफाइल की गल करा एंड दो हज़ार सोलह प्लस टू पास आउट सन एंड फिर उस तो बाद मैं बहुत सारी कंसल्टेंट तो गया एंड उन्होंने सामने मना कर दिता उस तो बाद फिर मैं फेसबुक से एजुकेशन अब्रॉड की प्रोफाइल देखी एंड उस तो बाद फिर मैं इन्हों को मोहाली आके विजिट किया एंड इन ने मैं बहुत ही वीया गाइड किया एंड जिस के कारण मेरी वाइफ का आफ्टर प्लस टू स्टडी वीजा आया यूके का एंड उस
ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟੀਮ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇੱਕ 